জার্মানির বন শহর থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরাফাতুল ইসলাম জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে অনেক মানুষের অনেক প্রশ্ন আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখেছি এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন মানুষের তো এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সঙ্গে যোগ দিবেন বার্লিন থেকে আনিসুল হক খান তিনি জার্মান প্রবাসে প্ল্যাটফর্ম আপনারা জানেন আর কি যে জার্মানিতে সবচেয়ে বড় যে প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সেই প্ল্যাটফর্মের অ্যাম্বাসেডর আমার সঙ্গে আরো রয়েছেন বাংলাদেশের সিলেট থেকে সাইফুল ইসলাম মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম তিনি জার্মানিতে লেখাপড়া করতে আগ্রহী তিনি বর্তমানে সিলেটের লিডিং ইউনিভার্সিটির প্রভাষক আমি দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দুজনকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পর্দায় সাইফুল ইসলাম কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন ভালো আছেন জি সিলেটের করোনা পরিস্থিতি কেমন আপনার ওখানে সিলেটে আসলে বাংলাদেশের যতগুলি ডিস্ট্রিক্ট তার মধ্যে যতগুলি বিভাগ আর কি তার মধ্যে সিলেটে সবচেয়ে কম এখন পর্যন্ত লাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স আমি যেটা দেখলাম যদিও রাজধানী শহর তারপরেও এখানকার করোনা পরিস্থিতি বলতে গেলে সবকিছু নর্মাল দোকান পাটুয়া আস্তে আস্তে খুলছে এবং জীবনযাত্রার মানে স্বাভাবিক হচ্ছে আমি যাচ্ছি সাইফুল ইসলামের কাছে সাইফুল ইসলাম আপনার তো অনেক প্রশ্ন জার্মানিতে আপনি আসতে চাচ্ছেন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তো আপনি আপনার প্রশ্ন দিয়ে শুরু করুন জার্মানিতে যে বিষয়টা আমি আমি যেহেতু নিজেও শিক্ষক আমি অনেক ঘাটাঘাটি করে দেখেছি পাশাপাশি আমার নাকি স্টুডেন্ট আছে তো মোটামুটি একটা টেন্ডেন্সি থাকে জার্মানিতে হয়তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কেউ হয় সে হয়তো খুব ভালো কিছু করতে পারবে ওইখানে হায়ার স্টাডি করার ক্ষেত্রে কমার্স এর জন্য খুব কম সুযোগ এই ধরনের তো আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যেহেতু আমরা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষদের স্টুডেন্টদেরকে টার্গেট করেছি তো এই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা ওদের জন্য বেশ ইফেক্টিভ হবে আর আমার নিজেরও ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ব্যাংকিং জার্মানিতে যদি কেউ অ্যাপ্লাই করতে চায় সেক্ষেত্রে সে মোটামুটি ইনফরমেশন গুলি কোথায় পাবে কোথেকে কোন পার্টিকুলার সোর্স থেকে সে আসলে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারে ইনফরমেশন পাবো তো জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য সবচেয়ে ট্রাস্টেড বা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে ওয়েবসাইট গুলাতে আপনারা যে উত্তর গুলা পেয়ে থাকবেন সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ডি এডি বা ড্যাড আপনারা চাইলে গুগল করতে পারেন ড্যাড এর ওয়েবসাইটে আপনারা ইউনিভার্সিটি যে কোনো ধরনের যে কোনো টাইপের ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশন গুলা খুবই সুন্দর করে ইভেন আগে ছিল যেটা শুধু জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে ছিল এখন সেটা ইংরেজিতেও পাওয়া যাচ্ছে ইভেন ড্যাডের বর্তমানে একটা বাংলাদেশি সাব ওয়েবসাইটও আছে সো কেউ যদি চায় তাহলে সেই বাংলাদেশি সাব ওয়েবসাইটেও চেষ্টা করতে খুঁজতে পারবে সো আপনারা যদি জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আপনাদের ইনফরমেশনগুলো জানতে চান সো সো আপনারা ড্যাট ডি এ এ ডি ডট টি অথবা আরেকটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে আপনারা ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশনগুলো পেতে পারেন সেটা হচ্ছে টি ইউ নাইন টি ইউ নাইন ডি সো এই দুইটা ওয়েবসাইট হচ্ছে খুবই নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট এছাড়াও আরো কিছু ওয়েবসাইট আছে যেখানে আপনারা হয়তো জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে সব ধরনের ইনফরমেশন পাবেন আপনার কোর্স কোর্স থেকে শুরু করে আপনার ওখানে রিকোয়ারমেন্ট কি কি ড্যাড ডট ডিতে সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার যেটা হচ্ছে আপনি আপনার ওখানে একটা ফিল্টার অপশন আছে ফিল্টার অপশন হচ্ছে আপনি যে সাবজেক্টে যেমন আপনি চাইলে ওখানে বিজনেস স্টাডিজ অথবা আপনি ব্যাংকিং লিখতে পারেন ফাইন্যান্স লিখতে পারেন তারপরে হচ্ছে আপনি কি কোন ধরনের কোর্স চাচ্ছেন আপনি কি বিবিএ ব্যাচেলর চাচ্ছেন না মাস্টার্স চাচ্ছেন নাকি শর্ট টার্ম কোর্স চাচ্ছেন তারপরে হচ্ছে যে আপনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে চাচ্ছেন জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে না ইংরেজিতে নাকি মিক্স কোর্স চাচ্ছেন কোন সেমিস্টারে চাচ্ছেন ফিল্টার অপশনটা এতই 
সুন্দর করে ওরা সাজানো যে আপনি চাইলে আপনার টিউশন ফি রেঞ্জটা পর্যন্ত ওখানে দিতে পারবেন যে যদিও আমরা জানি যে জার্মানিতে টিউশন ফি নেই বাট যে ওখানে যে একটা রেঞ্জ থাকে এখানে অনেকগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসতে সো আপনি ওখানে ওই ফিল্টার অপশনটা ইউজ করতে পারবেন মানে হচ্ছে যে আপনি আপনার সম্ভাব্য সব ধরনের অপশনগুলা ইউজ করে একদম সবগুলো ইনফরমেশন পাবেন হচ্ছে ড্যাডের ওয়েবসাইটে এবং এটি হচ্ছে একটা নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট झमेला <laughs> मानसिटी चाय তারপরে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি সেই পেপার গুলা কি করে সেগুলা আপনার চেক করে দেখে যে আসলে তাদের যে রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্ট আপনি ফুলফিল করতে পারেন কিনা সো এটার জন্য ইউনিভার্সিটি গুলার অনেক কাজ করতে হয় তো বড় বড় ইউনিভার্সিটি গুলা যাদের অনেকগুলা সাবজেক্ট আছে অনেক স্টুডেন্ট আছে তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না নিজেরা নিজেরা পেপার গুলা যাচাই করা বা এভালুয়েট করা এই জন্য তারা কি করে তারা একটা থার্ড পার্টির থ্রোতে সেই পেপার গুলা এভালুয়েট করে সেই থার্ড পার্টিটা হচ্ছে ইউনিভার্সিস্ট যারা যাদের ওয়েবসাইটে আপনারা আপনাদের সকল যে সাবজেক্টে যেমন ইউনিভার্সিস্টেও আপনি চাইলে আপনার সাবজেক্ট খুঁজে খুঁজতে পারবেন সো আপনি আপনার পছন্দের সাবজেক্ট পছন্দের ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করার পরে আপনি ইউনিভার্সিস্টে কি করবেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ফিল আপ করবেন সেখানে আপনার ডকুমেন্টগুলো দিবেন এবং ইউনিভার্সিস্ট কি করবে সেই ডকুমেন্টগুলো যাচাই করবে যাচাই বাছাই করে আপনি যদি দেখেন ইউনিভার্সিটি যখন দেখবে যে আপনি তাদের সব রিকোয়ারমেন্ট ওই সাবজেক্টে পড়ার জন্য সব রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনি ফুলফিল করতেছেন তখন আপনার সেই পেপারসটা ইউনিভার্সিটিকে তারা সাবমিট করবে তার মানে হচ্ছে ইউনিভার্সিটির যেই ওই বাছাই একটা স্টুডেন্টকে একটা সাবজেক্টের জন্য সিলেক্ট করার যে কাজটা সেটা ইউনিভার্সিটি সরাসরি না করে তারা করতেছে ইউনিভার্সিস্টের থ্রুতে বাট ইউনিভার্সিস্টের যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এই যে আপনার এই পেপার ওয়ার্ক বা এই কাজগুলার জন্য ইউনিভার্সিস্টের একটা ফি দিতে হয় সো এই ইউনিভার্সিস্টের ফিটা হচ্ছে আপনার আশি ইউরো প্রথম শুধু প্রথম অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য তারপরে হচ্ছে যে এটা তারপরে আপনি যদি অন্য আরেকটা ইউনিভার্সিটি অথবা সেম ইউনিভার্সিটিতে অন্য আরেকটা কোর্সে অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে প্রতিটা কোর্সের জন্য আপনাকে তিরিশ ইউরো করে দিতে হবে এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে যে এটা যে আপনি ইউনিভার্সিস্টের থ্রুতে অ্যাপ্লাই করলে ইউনিভার্সিস্ট আপনার পেপার আপনাকে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে আলাদা আলাদা পেপার সাবমিট না করে আপনি শুধু একটা একটা সেট পেপার ওদেরকে সাবমিট করলে ওরা তারপরে হচ্ছে বাকি ইউনিভার্সিটি গুলাতে সেম আপনাকে আর প্রত্যেকবার অ্যাপ্লাই করার জন্য বা প্রতিটা সাবজেক্টের জন্য ডকুমেন্ট পাঠাতে হবে না তো ইউনিভার্সিস্ট হচ্ছে যে এটা একটা টাস্ক আপনি ওটাকে একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আপনার দিক থেকে এবং হচ্ছে ইউনিভার্সিটি গুলার দিক থেকে ইউনিভার্সিটি আছে যারা ওখানে মেনশন করে দেয় যে আপনার আয়েলস এর স্কোর কত লাগবে ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি বলে যে আপনার আয়েলস স্কোর লাগবে এত সিক্স এবং এখন এখানে একটা একটা বিষয় আছে যেমন হচ্ছে আপনি যদি দেখেন ওভারঅল ইউরোপের পড়াশোনার ক্ষেত্রে এখন জার্মানি এবং হচ্ছে ফিনল্যান্ড আমি যত দূর জানি এছাড়া মোটামুটি বাকি 
অন্যান্য দেশগুলাতে অল্প অল্প করে টিউশন ফি চালু করে চালু হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে যে আপনি যদি ইউরোপে এখন হায়ার এডুকেশনের কথা চিন্তা করেন মোদ্দা কথা হচ্ছে জার্মানিটা এখনো পর্যন্ত হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার বা এখনো টিউশন ফি ছাড়া সো এখানে যেটা হচ্ছে যে জার্মানির বাইরে অথবা ইউরোপের বাইরে থেকে যারা হায়ার স্টাডির জন্য এখন আসতে যাচ্ছে ইউরোপে তারা চিন্তা করতেছে যে জার্মানিটা এখনো পর্যন্ত যেহেতু টিউশন ফি নেই জার্মানিটা খুব বেশি পপুলার এবং শুধু বাংলাদেশ না আমাদের পাশের দেশ পাশের দেশের ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি যেমন ওদের পপুলেশন অনেক বেশি এবং ওদের শিক্ষার্থীদের মানে ইন্টেনশনটাও অনেক বেশি পড়াশোনার ক্ষেত্রে সো এখানে এই কথাটা বলার কারণ একটাই যে দিনকে দিন এখানের ইউনিভার্সিটিগুলাতে অ্যাপ্লিকেশন এত বেশি পরিমাণ আসতেছে যে আগে যেখানে ইউনিভার্সিটিগুলাতে তাদের অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টে জিআরই জিমেট লাগতো না অথবা আইএলসের স্কোর কম লাগতো তারা এখন ওই অ্যাপ্লিকেন্টের সংখ্যা কমানোর জন্য দিনকে দিন রিকোয়ারমেন্টগুলো আরেকটু হাই করতেছে সো এখন এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে যে আপনি আইএলস এ ফাইভ বা সিক্স এখন এখানে একটা ইউনিভার্সিটিতে যখন আপনাকে রিকোয়ারমেন্টগুলো দেওয়া হয় তখন ওরা চিন্তা করে যে হ্যাঁ একটা তাদের তারা ওই রকম স্টুডেন্টদেরকে সিলেক্ট করবে যারা এই কোর্সটা কন্টিনিউ কোর্ট করার মতো যোগ্যতা আছে এবং সেই যোগ্যতার মানগুলো কিভাবে বের করে বের করে হচ্ছে যে একটা স্টুডেন্টের একাডেমিক্যাল রেজাল্ট তারপরে হচ্ছে যে তার আইএলস এর স্কোর সো এখন যখন তারা একটা ইউনিভার্সিটি এইভাবে স্টুডেন্টগুলো সিলেক্ট করতে যায় তখন দেখা গেছে যে একটা কোর্সের জন্য হয়তো একশো স্টুডেন্ট নেবে সেখানে অ্যাপ্লিকেশন পড়ছে দুইশো বা আড়াইশো তখন তারা কিভাবে স্ক্রিনিং করবে তখন তারা দেখবে কাদের রেজাল্ট ভালো তারপরে হচ্ছে যে কাদের আইএলস স্কোর ভালো সো এখানে আইএলস এর ব্যাপারটা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ব্যাচেলারে আবেদন করা আসলে এটা একটু রিস্কি হয়ে যায় কারণ হচ্ছে যে আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে আসার আগে আপনাকে এমবেসি ক্রস করে আসতে হবে সো জার্মান এমবেসিতে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করবেন এবং এমবেসিতে আপনি যখন ইন্টারভিউতে যাবেন দেখা গেল যে ইন্টারভিউতে আপনাকে কমিউনিকেশনটা পুরোটাই ইংরেজিতে করতে হবে সো এখন যদি আপনার কোনো কারণে বাই চান্স ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আপনার রেজাল্টটা হয়তো কোনো কারণে খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু আপনার দেখা গেছে যে স্পিকিং ভালো এবং আপনি এমবেসিতে যে হয়তো আপনি এমবেসির যে ভিসা অফিসার থাকে আপনি কনভিন্স করতে পারছেন এবং সে বুঝতেছে যে না আপনি হয়তো কোনো কারণে আপনার আইএলসেস কোটা খারাপ হয়েছে বাট আপনার ইংরেজি নলেজ ভালো সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি ভিসা পেতে পারেন তার মানে এটা বলা যায় না যে এটা অনেকটা রিস্কি হয়ে যায় কারণ হচ্ছে এই স্কোর দিয়ে ফাইভ দিয়ে যদি আপনি হয়তো প্রথমেই দেখা গেল যে ইউনিভার্সিটি সিলেকশনে আপনি বাদ পড়ে যাচ্ছেন অথবা ইউনিভার্সিটি থেকে হয়তো আপনি অফার লেটার পেয়েছেন কিন্তু আপনি এমবিসিতে যে ভিসা অফিসারকে কনভিন্স করতে পারছেন না সো এখানে দুইটা বিষয় আপনার ডিপেন্ড করতেছে যে সবচেয়ে আমরা মানে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটা দেখি যে সিক্স সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বলা হয় যে মিনিমাম অথবা সিক্স এইট সিক্স এর চেয়ে বা অথবা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এর চেয়ে বেটার হলে একটা সেফ জোনে থাকা যায় যে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড জোনে থাকা যায় তার মানে এটা বলবো না যে আপনি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে আপনি ব্যাচেলারের চান্স পাবেন না এটা বলা যায় না বাট সেটাকে আসলে এক্সেপশনাল কেসগুলাকে এক্সাম্পল হিসেবে নেওয়া ঠিক না ধন্যবাদ আপনি খুব চমৎকার ভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন আরেকটি প্রশ্ন আমি নিচ্ছি এখানে আমি এটা ডিসপ্লেতে নিয়ে আসি প্রশ্নটা বেশ বড় মোহাম্মদ রফিউজ্জামান তিনি প্রশ্ন করেছেন জনাব শুরুতে আমার সালাম নেবেন জার্মানিতে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি পে করতে হয় সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয় কি ভিসা বলতে চেয়েছেন আমি যেটা বলতে পারছি ভিসা পাওয়ার পাওয়ার ক্ষেত্রে কারণ হচ্ছে ব্লক একাউন্টটা হয়তো অনেকের কাছে নতুন এবং ব্লক একাউন্টটা হচ্ছে যেটা যে আপনাকে আপনি জার্মানিতে পড়তে আসতে গেলে আপনাকে এখানে আপনার স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার এখানে থাকা খাওয়া সহ একটা স্টুডেন্টের প্রতি মাসে কিছু খরচ আসে সো সেই খরচটা কিরকম সেটা হচ্ছে যে লেটেস্ট ইনফরমেশন অনুযায়ী একটা স্টুডেন্টের প্রায় প্রতি মাসে আটশো তিপ্পান্ন ইউরো অ্যাভারেজে খরচ পড়ে একটা স্টুডেন্টের সেটাই সেই খরচগুলোর ভিতরে কি থাকে যে আপনার বাসা ভাড়া থাকে অথবা সেখানে হ্যাঁ বাসা ভাড়াটা হচ্ছে একটা বড় অ্যামাউন্টের তারপরে হচ্ছে যে এখানে আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে আপনাকে এখানে থাকতে হলে আপনাকে খেতে হবে বা আপনার যে অন্যান্য খরচ যে আমাদের আপনাদের ইন্টারনেট খরচ ফোনের খরচ এই খরচ গুলার সব মিলিয়ে 
এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে সিটি টু সি সিটি টু সিটি ভ্যারি করে যেমন আপনি যদি বড় শহরে থাকেন সেখানে খরচ বেশি হয় ছোট শহরগুলোতে খরচ কম হয় সো এই সব ধরনের খরচ মিলিয়ে অ্যাভারেজ যে জার্মান জার্মানির যে অথরিটি আছে তারা হিসাব করে দেখেছে যে স্টুডেন্টদের খরচ অ্যাভারেজে আটশো তিপ্পান্ন ইউরোর মতো সো এই আটশো তিপ্পান্ন ইউরো কে যদি আপনার মান্থলি হিসাব করে এক বছরে প্রায় আপনার দশ হাজার দুইশো সামথিং ইউরোর মতো একটা স্টুডেন্টের খরচ পড়ে সো আপনি যেখানে পড়তে আসবেন পড়তে আসলে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে প্রথমে আপনাকে সেই খরচটা কোনো না কোনোভাবে ম্যানেজ করতে হবে এবং সেই খরচটার আপনি যে গ্যারান্টি হিসেবে আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে আসলেন পড়াশোনা করার জন্য সো পড়াশোনায় যেতে মনোনিবেশ করতে পারেন বা মনোযোগ দিতে পারেন সেই জন্য আপনার একটা সিকিউরিটি মানি হিসেবে আপনার অ্যাকাউন্টে এখানে যার মানে একটা ব্যাংকে আপনাকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং সেইখানে আপনার এক বছরের থাকা খাওয়ার খরচ আপনার নামে থাকবে কিন্তু ব্লক করা থাকবে এবং আপনি প্রতি মাসে আপনার যে খরচের অ্যামাউন্ট আটশো তিপ্পান্ন ইউরো আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি মাসে সেই টাকাটা উঠাতে পারবেন মান্থলি তার মানে হচ্ছে যে এই টাকাটা আপনারই থাকতেছে আপনার অ্যাকাউন্টেই থাকতেছে এটা কেউ নিচ্ছে না কিন্তু আপনি এই টাকা থেকে মান্থলি একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের উঠাতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ব্লক অ্যাকাউন্ট সো এখন এখানে আমরা এই প্রশ্নে আসি যে প্রশ্ন হচ্ছে যেটা যে জার্মানি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফি আছে যেমন জার্মানি ষোলোটা স্টেটের একটা স্টেটে যেমন বাটেন উটেনবার্গে গত দুই বছর আগে থেকে ওরা পনেরোশো ইউরো করে প্রতি সেমিস্টারে মানে প্রতি ছয় মাসে একটা টিউশন ফি নিচ্ছে আরো কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে অথবা কিছু কিছু এক্সক্লুসিভ সাবজেক্ট আছে যেখানে আপনার টিউশন ফি দিতে হয় এখন সেই ইউনিভার্সিটি গুলা সেই কোর্স গুলাতে আপনি যদি অ্যাডমিশন নেন আপনাকে টিউশন ফি দিতে হবে এবং যেটা বললাম যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যেই আসুক না কেন জার্মানিতে তাকে তার যে ব্লক অ্যাকাউন্ট বা তার থাকা খাওয়ার খরচ লাগবে যেই জার্মানিতে পড়তে আসুক তার থাকা খাওয়ার খরচ লাগবে সো থাকা খাওয়ার খরচ লাগতে গেলে আপনার টাকা লাগবে সো যেই এখানে পড়তে আসুক না কেন সকল স্টুডেন্টদেরকে ব্লক অ্যাকাউন্ট করে আসতে হবে এবং ব্লক অ্যাকাউন্ট করাটা বাধ্যতামূলক এক্সেপশন হচ্ছে যদি আপনি স্কলারশিপ হোল্ডার হন মানে আপনার সেই যে বললাম থাকা খাওয়ার খরচ সেটা যদি আপনার কোনো স্কলারশিপ কাভার করে অথবা যদি জার্মানি থেকে কেউ আপনাকে স্পন্সর করে তো স্পন্সর করার ব্যাপারটাও আসলে একটু ডিটেলসে বলতে হয় সো স্পন্সর করার ক্ষেত্রেও এই যে আপনার থাকা খাওয়ার খরচ যে আপনাকে স্পন্সর করবে তার তার সেই পরিমাণ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটি থাকতে হবে যে আপনাকে স্পন্সর করতে পারে তার মানে হচ্ছে যে আপনাকে স্পন্সর করবে তার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনটাও সেরকম ভালো হতে হবে এবং এটা নিয়ে আসলে ডিটেলস আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে বাট এটা হচ্ছে গিয়ে শর্টকাটে যে আপনার ব্লক অ্যাকাউন্ট করাটা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক যদি না দুইটা কন্ডিশন যে বাকি দুইটা বললাম স্কলারশিপ আপনি না পান স্কলারশিপ পান অথবা কেউ আপনাকে স্পন্সর করে जार्मानी এখানে পড়াশোনা করার পরে জব সিকিং ভিসা পাবেন হচ্ছে আঠারো মাসের জন্য প্রায় দেড় বছর সময় পাবেন আপনি জব খোঁজার জন্য তো এখানে আসি যে সাবজেক্টের যে জব ফিল্ড এখন আপনি জার্মানির কথা বাদ দেন আপনি বাংলাদেশে চিন্তা করেন আপনি যদি এই সাবজেক্টে পড়াশোনা করতেন তো যা বাংলাদেশ আপনার জব একটা জব করতে গেলে যে রিকোয়ারমেন্টগুলো থাকে সেখানে একটা অন্যতম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যেটা যে আপনি যে সেক্টরে কাজ করবেন সেখানে আপনার কাজটা কিরকম সাপোজ আপনি যদি এখানে কাজ করতে যান আপনাকে কি এখানে কাদের সাথে কাজ করবেন বা কোন ফিল্ডে আপনি যেই ফিল্ডে কাজ করবেন সেই ফিল্ডে আপনার টার্গেট গ্রুপ কারা বা আপনার যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো থাকবে সেটার সাথে কার রিলেটেড কারা এখন আপনি যে মানবিক বলেন অথবা বিজনেস বলেন অথবা অন্য যে কোনো সাবজেক্টই বলেন না কেন আপনার সেখানে সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপার আসে হচ্ছে কমিউনিকেশন ফ্যাক্টরটা যে আপনাকে কাদের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে কিভাবে কমিউনিকেট করতে হবে সো আপনার সেই কমিউনিকেশনের মাধ্যমটা কি সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আপনি যাদের সাথে কাজ করবেন সেখানে কাজ করতে গেলে সেই ফিল্ডের 
মেজর যে কমিউনিকেশন টুলটা সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা সো আপনাকে যেটা হয় যে আপনি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে আপনার দক্ষতার উপর ডিপেন্ড করছে হচ্ছে এই ফিল্ডে কাজ করা একটা বড় ব্যাপার হ্যাঁ এখানে মানবিক সেক্টর বলেন বা বিজনেস সেক্টর বলেন সব সেক্টরে এনাফ পরিমাণ জব অপরচুনিটি আছে এবং অনেক পজিশন খালি আছে কিন্তু দেখতে হবে যে আপনি সেই রিকোয়ারমেন্ট গুলা ফুলফিল করতে পারছেন কিনা আর সেই রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে অন্যতম একটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশন স্কিলটা তারপরে হচ্ছে আপনার রেজাল্টটা যেমন আমি সাপোজ একটা কথা প্রায় বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে আপনি যেখানেই জব করতে যান না কেন আপনাকে এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে জব ফিল্ড সব জায়গায় সব সব দেশেই বা সব কান্ট্রিতে যেখানেই যান না কেন জব ফিল্ডে একটা কম্পিটিশনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং আপনি যদি চিন্তা করেন এখানে অ্যাজ এ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আপনি পড়াশোনা শেষ করার পরে জব করতে গেলে জব ফিল্ডে আপনি যাদের সাথে কম্পিট করবেন তারা কারা প্রথমত আপনাকে কম্পিট করতে হবে জার্মানদের সাথে আপনাকে কম্পিট করতে হবে ইউরোপিয়ানদের সাথে তারপরে কম্পিট করতে হবে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের সাথে তার মানে হচ্ছে আপনাকে এই তিনটা ফ্যাক্টর মাথায় রাখতে হবে যে আপনি একটা পজিশনের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করবেন তখন সেই পজিশনে শুধু আপনি একা কিন্তু অ্যাপ্লাই করবেন না করবে আরও জার্মান করবে আরও ইউরোপিয়ান করবে আরও ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা আপনার মতো পড়তে আসছে তার মানে আপনার কোয়ালিফিকেশনগুলো ওই রকমই হইতে হবে যে আপনি তাদের সাথে কম্পিট করে তারপরে হচ্ছে আপনার সেই পজিশনটা বা সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন তার মানে হচ্ছে আপনার কোয়ালিফিকেশন বা আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কমিউনিকেশন স্কিল যদি ওই রকম ভালো থাকে অবশ্যই এখানে জব পাওয়া সম্ভব ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরো অনেক দর্শক প্রশ্ন করছেন দর্শক আপনারা প্রশ্ন করতে থাকুন আমরা আবারও আপনাদের কাছে ফিরে আসবো আপাতত যাচ্ছি সিলেটে সাইফুল ইসলামের কাছে সাইফুল ইসলাম তার পরের প্রশ্নটা যদি করে जार्मानीते पढ़ते गलेक्टर जब पार क्षेत्र सुविधाजनक चिंता प्रायरिटी আর পরের ব্যাপারটা যেটা যেমন হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি আমি অনেক স্টুডেন্টকে দেখেছি যারা যাদের ইন্টারন্যাশনাল ছিল ওকে আমি অ্যাডমিশন উনি হয়তো চার পাঁচটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছে কোথাও শুধুমাত্র একটা ইউনিভার্সিটিকে প্রথমে চান্স পেয়েছে এবং সেটা হচ্ছে তার তার যে ইচ্ছা ছিল যে যে সাবজেক্টে সে পড়তে চাচ্ছিল সেটা না কিন্তু তার ইন্টারন্যাশনালটা হচ্ছে যে ওকে আমি আগে জার্মানিতে যাই দেখি এবং তারপরে তার ফলশ্রুতিতে তারপরে কি হয় উনি আশা করে এখানে যেটা হয় এক সেমিস্টার পড়ার পরে দেখা গেছে যে মোটামুটি চারটা কোর্সের তিনটা কোর্সে উনি পাস করতে পারে না তারপরে হচ্ছে যে উনি যে ওনার ব্যাচেলার বা ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে স্ট্রাডিগুলো ছিল ওইটার সাথে রিলেটেড না সো এখন ওনার যে বেসিক ছিল ব্যাচেলারে সেটা সেই বেসিকটা উনি আসলে ফুলফিল করতে পারছে না তো তার ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে চারটা করছে তিনটাতে উনি হয়তো ফেল করতেছে বা ওই রকম রেজাল্ট পাচ্ছে না আলটিমেটলি কি হচ্ছে ডিমোটিভেট হয়ে যাচ্ছে এবং হচ্ছে যে তারপরে কি হচ্ছে পরের সেমিস্টারে যে হয়তো অন্য কোথাও অ্যাডমিশনের চেষ্টা করছে এবং হচ্ছে যে ওনার পছন্দ মতো সাবজেক্টে উনি হয়তো অ্যাডমিশন পেয়েছে তারপরে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করেছে সেখানে কি ক্ষতিটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে যে উনি একটা সেমিস্টার ছয়টা মাস উনি এখানে আসলো কিন্তু উনি যে পড়াশোনার চেষ্টা করলো সেই 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 সেমিস্টারে হয়তো তিনটা সাবজেক্টে ফেল করলো ছয়টা ছয়টা মাস যে ওনার একটা সেমিস্টার নষ্ট হলো ছয়টা মাসে ওনার থাকা খাওয়ার যে খরচটা সেটা নষ্ট হলো এবং উনি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে উনি ছয়টা মাস পিছিয়ে গেল আবার ওনার মোটিভেশন লেভেলটা নিচে নেমে গেল সো আমার পরামর্শ হচ্ছে এটা যে আপনার ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই 
হ্যাঁ অবশ্যই এখন যদি এমন হয় যে আপনি আপনার পছন্দের যে সাবজেক্টটা অথবা আপনার কারিকুলামের সাথে বা আপনার ব্যাচেলারের যে সাবজেক্টে পড়েছেন বা আপনার যে সাবজেক্টে আপনার কেরিয়ারের চান্স অনেক বেশি অথবা আপনার ভালো লাগার সাবজেক্ট যেটা যেটাতে আপনি আপনার হয়তো যে আপনি চিন্তা করছেন যে এই সাবজেক্টে আপনি ভালো অথবা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড এটা ছিল সো আপনি চোখ বন্ধ করে সেই সাবজেক্টে সেই সেই সাবজেক্টটা চুজ করে ফেলেন হ্যাঁ কখন র্যাঙ্কিং এর বিষয়টা আসবেন র্যাঙ্কিংটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কখন করবেন যখন আপনি দেখবেন যে আপনি হয়তো কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছেন এবং আপনার পছন্দের সাবজেক্টে চান্স পেয়েছেন এবং যেটা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড বা আপনার আপনি আপনার পছন্দের সাবজেক্ট সেইটার সাথে মিলে যায় তখন আপনি যে র্যাঙ্কিং চিন্তা করেন হ্যাঁ সো এখানে প্রথম ব্যাপার হচ্ছে এটা যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে যায় কারণ যদি আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড বা আপনি যে সাবজেক্ট আগে পড়েছেন সেই কোর্স কারিকুলাম রিলেটেড যদি না হয় তাহলে আপনি এখানে পড়তে আসার পরে আপনি র্যাঙ্কিং র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরেও কিন্তু আপনি আপনার সেই যোগ্যতা অনুযায়ী আপনার যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট সেটা কিন্তু আপনি করতে পারবেন না বা তখন আপনাকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে এবং অনেক বেশি কষ্ট করতে হবে সো এখন আপনি মানে আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন তিনি করেছেন এখন ব্যাচেলর করতে পারবেন কিনা জার্মানিতে এসে আচ্ছা খুবই ভালো প্রশ্ন এবং খুবই সুন্দর প্রশ্ন জার্মানিতে ব্যাচেলর নিয়ে যদি আমি বলতে চাই এটা শর্টকাটে বলতে গেলে যেটা হচ্ছে জার্মানিতে এডুকেশন সিস্টেমটা আমাদের যেমন হচ্ছে বারো বছর আমাদের ইন্টার পর্যন্ত বা এইচএসি পর্যন্ত বারো বছর এখানে জার্মানিতে এডুকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে তেরো বছর ওদের সেই ইন্টারমিডিয়েট লেভেলটা শেষ করতে ওদের তেরো বছর যেতে হয় সো যেটা হচ্ছে যে আপনি এখানে ব্যাচেলর করতে হলে ডিপ্লোমা করার পরে যেটা হয় আপনি অবশ্যই জার্মানিতে ব্যাচেলর করতে পারবেন কেন করতে পারবেন না ডিপ্লোমা করার পরে যেটা হচ্ছে আপনাকে ব্যাচেলর করতে হলে যেটা করতে হবে দুইটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশে যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে এই এক বছর আপনাকে অ্যাডমিশন নিতে হবে এবং এক বছর পড়তে হবে অথবা আপনি জার্মানিতে গুয়েটে ইনস্টিটিউটে অথবা ডিসপ্রা খেতে আপনি অথবা আপনি বাসায় বসে যদি জার্মান বি টু লেভেল পর্যন্ত করেন বি ওয়ান বা বি টু লেভেল পর্যন্ত করেন করে আপনি এখানে স্টুডেন্ট কলেজ যেটা হচ্ছে এটাকে অনেক অন্যভাবে বলা যায় যে আপনি ব্যাচেলের জন্য প্রিপারেশন কোর্স নামে একটা কোর্স থাকে যেটা আপনি এই স্টুডেন্ট কলেজ এটা করে এখানে এটা করার জন্য এখানে আসতে পারেন বাট এটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনি বাংলাদেশ থেকে বি ওয়ান বি টু লেভেল পর্যন্ত করে আসতে হবে করে তারপর এখানে এসে আপনি হচ্ছে স্টুডেন্ট কলেজ করে তারপর আপনি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিতে পারবেন আর না হলে আপনি বাংলাদেশে যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে একটা ভর্তি হয়ে এক বছর পরে একটা সেমিস্টার শেষ করে একটা এক বছর না এক সেমিস্টার না মানে এক বছর পরে আপনার কোর্স এর যে যত ক্রেডিট পয়েন্ট তার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে শেষ করতে হবে শেষ করে আপনি তারপরে এখানে ব্যাচলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন একইভাবে যারা এইচএসসি বা এখন ইন্টারপাস করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও সেম সিস্টেমটা কাজ করে যে আপনাকে বাংলাদেশে এক বছর পড়তে হবে এবং আপনার যে টোটাল ক্রেডিট তার 25% শেষ করতে হবে শেষ করে হচ্ছে জার্মানিতে ব্যাচেলের জন্য আপনি अप्लाई করতে পারবেন আচ্ছা আচ্ছা আর আফাল ভাই আপনি মনে হয় মিউট হয়ে গেছেন একটু কারিগরি সমস্যা আছে যে দর্শক আমরা আছি জার্মানি থেকে জার্মানি বন শহর থেকে আমি আরাফাতুল ইসলাম এবং জার্মানি বার্লিন থেকে রয়েছেন আনিসুল হক খান আমরা কথা বলছি নন আইটি খাতে চাকরি নিয়ে আপনাদের প্রশ্ন করতে থাকুন সিলেটে রয়েছেন মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম তার দেখাবে কিনা নাকি হাইট করে ব্যাচেলার টা দেখে মাস্টার্স শো করলে কি কোনো সুবিধা আছে অথবা অসুবিধা আছে কিনা এপ্লিকেশন পর্যায়ে হম আচ্ছা এখানে একটা খুবই মানে ভালো একটা প্রশ্ন এবং এখানে একটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে আপনি হাইট করে এখানে ইনফরমেশন হাইট করাটা কিন্তু এক ধরনের অপরাধ হ্যাঁ আর সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে যেটা যে আমি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে আপনি আপনি যদি হাইট করেন তাহলে আপনার ব্যাচেলারের পরে কিন্তু আপনার বিশাল বড় একটা গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে মানে যেটা স্টাডি গ্যাপ অনেকের প্রশ্ন থাকে যে স্টাডি গ্যাপ বিশাল বড় একটা গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে এবং আপনি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনের পাওয়ার পরে 
বা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পাওয়ার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু তেমন বড় কোনো পজিটিভ দিক দিক হিসেবে হয়তো এটা কাউন্ট করে না তো আপনি যদি এটাকে হাইড করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সমস্যাটাই বেশি হবে সো আমার মতে হচ্ছে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে এটা শো করাই বেটার কারণ আপনি যদি এটাকে হাইড করেন সেক্ষেত্রে আপনি এই প্রবলেমটা এমবিসিতে যে ফেস করবেন তারপরে স্টেপে কারণ এমবিসি আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনার যে মাঝখানে এত বড় একটা গেপ হলো আপনি এটা কিভাবে এই সময়টা আপনি কি করলেন বা এটাকে আপনার একটা যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে হবে সো আপনি যদি ডাবল মাস্টার্স আর আমি যেটা বললাম যে আপনি জার্মানিতে পড়াশোনা করতে আসলে আপনাকে কিন্তু শুধু একটা জিনিস দেখলেই হবে না আপনি এখানে পড়াশোনা করবেন কিন্তু আপনাকে এখানে আরো কয়েকটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে আপনি মাস্টার্স করার পর এখানে যদি ডাবল মাস্টার্স করতে আসেন আপনাকে কিন্তু একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ সময় চিন্তা করতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটাও চিন্তা করতে হবে সো আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা সবার মাথায় রাখা উচিত যে সময় কিন্তু একটা বড় ব্যাপার কারণ আপনি এখানে যতদিন একটা বছর যদি আপনি এখানে থাকেন একটা বছর পড়াশোনা করতে গেলে আপনাকে পড়াশোনায় কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে তারপর হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের কথাও চিন্তা করতে হবে এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনি আপনার কোর্স শেষ করার পরে যে আপনাকে জব খুঁজতে হবে তার মানে হচ্ছে যে আপনি যতদিন পর্যন্ত জব খুঁজে না পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত হচ্ছে আপনার সেই ফাইন্যান্সিয়াল বা ওভারঅল সিচুয়েশন কিন্তু চিন্তা করতে হবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আপনার সেই ব্যাক আপের কথাও চিন্তা করতে হবে সো আমি কোনোভাবে জার্মানিতে এখানে এসে যেটা হয় ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টেরই এখানে আসাটা যতটা সহজ এখানে সার্ভাইভ করাটা ততটা কঠিন হয়ে যায় কারণ হচ্ছে এখানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা যেটা হয় যে আপনি তখন পারবেন না দেশ থেকে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট আনতে অথবা আপনি এখানে পড়াশোনার কনসেন্ট্রেশন দিতে যদি আপনি আবার পড়াশোনার কনসেন্ট্রেশন না দেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার মাস্টার্স বলেন বা ব্যাচেলার বলেন সেটা সময় মতো শেষ করতে পারবেন না যদি সময় মতো শেষ করতে না পারেন সে তখনও কিন্তু আপনার সেই ফাইন্যান্সিয়াল টেনশনটা থাকবে এটা একটা সাইকেলের মতো সো আসলে ডিসিশন মেক করার আগে আসলে আমাদের ইমোশনের ক্ষে ইমোশনটাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেয়েও আসলে একটি অ্যানালাইটিক্যাল চিন্তা ভাবনা করা উচিত এবং রিয়েলিস্টিক চিন্তা ভাবনা করা উচিত যেমন হয় যে এখানে যখন জব সার্কুলেশন হয় সেখানে জব সার্কুলেশনে কিন্তু লেখা থাকে যে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে গুড নলেজ অব জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ বা অনেক সময় লেখা থাকে যে এখন ব্যাপারটা এইভাবে বলা যায় যে আপনি কোন সেক্টরে কাজ করতে যাচ্ছেন এবং আমি ওই যে কিছুক্ষণ আগে বলতে অ্যাকাউন্টিং এর বা ওই যে একটা অ্যান্সার প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার সময় যেটা বলেছিলাম যে এখানে আপনি জব করতে গেলে আপনি কোন ফিল্ডে জব করছেন সেখানে আপনি কাদের সাথে জব করবেন এবং সেই ওয়ে অফ কমিউনিকেশনটা কি যেমন আইটি সেক্টরের কথা যদি আমরা বলি আইটি সেক্টরে যেটা হয় প্রোগ্রামিং বলেন অথবা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বলেন ওই ওদের ক্ষেত্রে যেটা হয় ওখানে যদি অর্গানাইজেশনের এনভারনমেন্টটা অথবা কমিউনিকেশন ওয়েটা যদি ইংরেজি হয় এবং সেখানে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের প্রাধান্যটা যদি কম হয় বা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি দরকারি না হয় তাহলে আসলে যেটা হয় যে আমি এমনও অনেককেই চিনি যারা বাংলাদেশ থেকে জব নিয়ে এসছে এবং উইদাউট এ ওয়ার্ড অফ জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ নলেজ তার মানে হচ্ছে যে আপনার কোম্পানি বা আপনি যে সেক্টরে কাজ করবেন এখন আপনি যদি কাজ করেন পাবলিক রিলেশনে আপনি যদি কাস্টমার কেয়ারে কাজ করেন অথবা আপনি যদি কাজ করেন যেখানে হচ্ছে আপনার ডিল করতে হয় হচ্ছে পাবলিকদের সাথে যেখানে আপনার কমিউনিকেট হয় কমিউনিকেট করতে হয় জার্মানদের সাথে সো আলটিমেটলি সেখানে আপনাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে এবং এটা ম্যান্ডেটরি হোক আর না হোক আপনি অ্যাজ এনি হোক অ্যাক্সিডেন্টলি অথবা লাকিলি যদি সেই পোস্টটা পেয়ে পেয়েও যান আপনি কিন্তু সেই জবটা কন্টিনিউ করতে পারবেন না মানে জব পাওয়ার চেয়েও এটাকে ধরে রাখাটা তত কঠিন হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে সেখানে আপনার জব জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানবে লাগবে আর যেটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি ব্যাপারটা আসলে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন আপনি এখানে কি হচ্ছে যে এখানের জার্মানদের এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে জার্মান সো আপনি একটা দেশে থাকছেন যেখানে ওদের ওরা কমিউনিকেট করছে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে সো আপনার যদি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল থাকে সেটা আপনাকে অবশ্যই প্লাস পয়েন্ট দেবে সো আপনি যেমন সাপোজ আপনি যদি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়াও এখানে আইটি প্রফেশনাল যারা আছে তারা যদি এখানে একটা জব পায় তার যদি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল থাকে সেক্ষেত্রে তার জব জব পাওয়ার পসিবিলিটিটা আরও বেড়ে যায় এবং সে প্রমোশন পাওয়া বা সে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আরও বেড়ে যায় সো এটা একটা অন্যতম রিকোয়ারমেন্ট 
সো ম্যান্ডেটরি যদি নাও হয় বাট এটা আপনাকে একটা প্লাস পয়েন্ট এক্সট্রা প্লাস পয়েন্ট দেবে সামনে দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে সাইফুল ইসলামের কাছে ফিরে যাব সেটা হচ্ছে এই প্রশ্নটি করেছেন প্রকাশ চন্দ্র সরকার তিনি জানতে চাচ্ছেন যে তিনি নেক্সট উইন্টার সেমিস্টারে জার্মানিতে লেখাপড়া করতে আসতে চাচ্ছেন কিন্তু এখন যেহেতু লকডাউন চলছে তাহলে অ্যাপ্লাই করার উপায় কি আর সবকিছু এখন আপাতত স্থগিত আছে কিনা আচ্ছা যেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির যেটা হয় যে এই সেমিস্টারে যারা অ্যাপ্লাই করেছে বা যারা অলরেডি ইউনিভার্সিটিতে এনরোল্ড হয়েছে তাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে অনলাইনে মোটামুটি এই সেমিস্টারে যারা ছিল ওদের সবার ক্লাসে অনলাইনে হয়ে গেছে আর নেক্সট সেমিস্টারে যেটা হচ্ছে এখন জার্মানিতে মোটামুটি সব কিছুই নর্মাল হয়ে যাচ্ছে আর ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশনগুলো যেটা হয় সেগুলো সবগুলাই হচ্ছে অনলাইন বেসড সো কোনো ইউনিভার্সিটি কিন্তু ওইভাবে ওদের যে এনরোলমেন্ট অথবা ওদের যে অ্যাডমিশনের যে ব্যাপারটা সেটাকে ওরা কিন্তু ক্লোজ করে রাখেনি বরঞ্চ যেটা হচ্ছে যে সর্বোচ্চ এটা করছে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি তাদের অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপ্লিকেশনের মেয়াদটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে এখন যেটা হচ্ছে আপাতত জার্মানির পরিস্থিতি সব কিছু নর্মাল হয়ে যাচ্ছে সো আপনারা যেটা হচ্ছে এই সেমিস্টার তো অলরেডি চলে গেছে সামনের সেমিস্টারের আগে হয়তো সব কিছু নর্মাল হয়ে যাবে আর যেহেতু সব কিছু অনলাইন বেসড সো অনলাইনে আশা করি তেমন কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আর ইউনিভার্সিটিগুলো যেহেতু এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইস্যু অনেক ইউনিভার্সিটি ব্যাপারটাকে কনসিডার করে তাদের অ্যাপ্লিকেশনের যে ডেড লাইনটা সেটাকে এক্সপ্লেন করছে এবং এটা ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করছে দর্শক জার্মানির বন এবং বার্লিন থেকে আমরা রয়েছি লাইভে আমরা কথা বলছি জার্মানিতে নন আইটি খাতে লেখাপড়া এবং চাকরির সম্ভাবনা নিয়ে আপনার প্রশ্ন লিখুন এই ভিডিও নিচে মন্তব্যের ঘরে এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমি ফিরে যাচ্ছি সিলেটে আবারও সিলেটে মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম রয়েছেন তার অনেক প্রশ্ন তার কাছ থেকে আরো দুটো প্রশ্ন আমরা নিব বিষয়টা থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে বাংলাদেশে অল্প কয়েকটা ইনস্টিটিউট জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ এর সার্টিফিকেট দিচ্ছে এবং হয়তো সব ইনস্টিটিউটের সার্টিফিকেট হয়তো গ্রহণযোগ্য হবেও না জার্মানিতে সেক্ষেত্রে আমরা আবার সেই ইনস্টিটিউট গুলি হচ্ছে ঢাকা বেসড তো ঢাকার বাইরে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে অনেক স্টুডেন্ট থাকে এবং আমরা যদি সেক্ষেত্রে টার্গেট করি যে জার্মানি গিয়ে আমি জার্মান ভাষাটা শিখতে চাই এটা আসলে কতখানি ওয়াইজ ডিসিশন হবে জার্মানিতে গিয়ে শেখাটা আসলে আমাদের জন্য আরো বেশি ইজি হবে কিনা এখানে আমি একটু আমি একটু বলতে চাই আসলে ডয়চে ভ্যালের একটি জার্মান ভাষা শেখার একটা আয়োজন রয়েছে এবং সেখানে বাংলা ভাষায় আপনি অনেকগুলো কোর্স করতে পারবেন বাংলা ভাষা ইংরেজিতে জার্মান ভাষায় তো কেউ যদি চায় অনলাইনে জার্মান ভাষা শিখতে সেক্ষেত্রে এই যে ডয়চে ভ্যালের যে আয়োজন জার্মান ভাষা শেখে সেটা অনুসরণ করতে পারে এবং সেটা অনুসরণ করলে আসলেই ভালোভাবে শেখা সম্ভব কারণ ওখানে একেবারেই লেসন দেওয়া আছে ধাপে ধাপে এবং নানাভাবে আসলে জার্মান ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে আমি ফিরে যাচ্ছি আনিস লক খানের কাছে তিনি আরো আমি আমি আরাফাত ভাইয়ের সাথে সম্পূর্ণ একমত আমি নিজেও বলবো যে আসলে যেটা হয় যে ম্যাক্সিমাম চিন্তা করে হ্যাঁ আমি বাংলাদেশ আমি জার্মানি যে জার্মান শিখবো কারণ ওখানে সবকিছু জার্মান হ্যাঁ এখানে সবকিছুই জার্মান কিন্তু একটা বিষয়ে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যখন একটা স্টুডেন্ট বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে আসে তখন আসার পরে সম্পূর্ণ সে শুধু জার্মানিতে আসতেছে তা না সে সম্পূর্ণ একটা নতুন কালচারে চলে আসতেছে এখানে আসার পরে আপনি যেটা হয় যে দেশে থাকলে যেটা হয় আপনার পারিপার্শ্বিক অনেক সাপোর্ট আপনি পেয়ে থাকেন এখানে আসার পরে কিন্তু আপনাকে ওই মেন্টালি ওই প্রিপারেশনটা নিয়ে আসতে হবে আপনি সম্পূর্ণ নতুন একটা দেশে নতুন একটা কালচারে এবং নতুন একটা পরিবেশে আসতেছেন এখানে আসার পরে আপনার একাডেমিক থেকে শুরু করে এখানে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক গুলা এবং এখানকার কালচার সব কিছু মিলে ওভারঅল যে সিচুয়েশন গুলা এগুলো বুঝতেই আপনার দুই তিন মাস চলে যাবে এবং এখানে এসে তখন যখন আপনার ইউনিভার্সিটি শুরু হয় তখন দেখা গেছে এখানকার পড়াশোনা সিস্টেম অথবা এখানকার যে পরিবেশ এটার সাথে খাপ খাওয়াতেই অনেকের এক দুই সেমিস্টার চলে যায় আর আলটিমেটলি তখন পড়াশোনার প্রেশার এতটা বেশি হয়ে যায় যে ম্যাক্সিমামের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে তখন আর জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখা হয় না বা সে ওইভাবে শেখা হয়ে উঠে না সো আমার আমার আমি আরাফাত ভাইয়ের সাথে সম্পূর্ণ একমত এবং আমি বলবো যে এটা হচ্ছে ওয়াইস ডিসিশন বাংলাদেশ থেকে এ ওয়ান সর এ ওয়ান বা এ টু পর্যন্ত করে আসা কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে এ ওয়ান এ টু আর এখানকার বেসিক লেভেল সেম ধরা যায় আর ডয় টেবেলে ওয়েবসাইটে এত সুন্দর করে এ ওয়ান এ টু মানে ওখানে ধাপে ধাপে এবং বাংলায় লেখা আছে বাংলায় সুন্দর করে একটা আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার কোর্স এবং এটা ফ্রিতে আছে সো আপনি যদি ডেইলি পাঁচ মিনিট দশ মিনি
আমরাও চেষ্টা করতেছি বাংলা ভাষায় জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শেখা শেখানোর অনেক টিউটোরিয়াল আছে এখন এখন অনলাইনে সব কিছু পাওয়া যায় এবং ফ্রিতে পাওয়া যায় অনেক ফ্রি ওয়েবসাইট আছে অনেক ফ্রি অ্যাপস আছে আপনি একটা অ্যাপস ডাউনলোড করেন আমি এখানে অনেক অনেকগুলো অ্যাপসের কথা বলতে পারবো যে এই অ্যাপসগুলোতে আপনি বসে আপনি এটা গেমের মতো আপনি বসে দিনে ওখানে অপশন আছে পাঁচ মিনিট আপনি কত মিনিট করতে চান পাঁচ মিনিট না দশ মিনিট না পনেরো মিনিট আপনি ডেইলি পাঁচ মিনিট করেন এবং ওরা খুব সুন্দর করে এখানে ওরা একটা কম্পিটিট মানে একটা ফোরামের মতো করে ওখানে পয়েন্ট একটা গেমের মতো এখানে একটা কম্পিটিশন ক্রিয়েট করে যেমন আমরা যেটা করতাম আমরা ফ্রেন্ড সার্কেলদের মাঝখানে হ্যাঁ আমরা যত পরিচিত ফ্রেন্ড সার্কেল আছে সবাইকে ওই গেমে নিয়ে আসতাম ওই অ্যাপে নিয়ে আসতাম তখন কম্পিট করতাম যে কে কাটছে বেশি স্কোর করতে পারে অথবা কার ই বেশি যেমন এখন লকডাউন চলতেছে লকডাউনে কি করা যায় লকডাউনে বসে আপনি ডেলি ডেলি যদি পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট করে চারমা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করেন ইভেন যদি আপনার একটি মানে কি বলে যে আপনাকে প্রত্যেক দিন এমন যে একদিন দুই ঘন্টা করে করতে হবে আপনি ডেলি পাঁচ মিনিট করে করেন দশ মিনিট করে করেন করে করেন বাট এটা কন্টিনিউ করেন তো কন্টিনিউ করলে যেটা হবে যে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের যে সার্টিফিকেটের ব্যাপারটা বললাম যে আপনার কিন্তু গুয়েটে ইনস্টিটিউটে আপনি যদি যে সার্টিফিকেটটা দেওয়া হয় বা যে এক্সামটা থাকে ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সামটা এই এক্সামের পূর্ব শর্ত কিন্তু যে আপনাকে গুয়েটেতে ক্লাস করতে হবে তা না যে কেউ যে কেউ চাইলেই কিন্তু ওখানে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে রেজিস্ট্রেশন করে আপনার এক্সাম দিতে পারে সো আপনি চাইলে আপনি বাসায় বসে পড়েন বাসায় আপনাকে কোর্স করতে হবে এমন তো কোনো কথা নাই যে এখন অনলাইনের যোগ অনলাইনে অনেক রিসোর্স আছে আপনি অনেক ফ্রি রিসোর্স আছে আপনাকে কেন চব্বিশ হাজার বা তিরিশ হাজার টাকা খরচ করে কেন আপনাকে করতে হবে আপনি নিয়ে যে চেষ্টা করেন চেষ্টা করে দেখেন ইভেন আপনি যদি ওই ট্রাস্টটা না থাকে এখানে অনেক মক টেস্ট দেওয়া যায় অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে আপনি ফ্রি টেস্ট দিতে পারবেন যে মডেল টেস্ট দিতে পারবেন ওই গুয়েটার এক্সামের টাইপের সো ওখানে আপনি মক টেস্ট দেন বা মডেল টেস্ট দেন দিয়ে দেখেন আপনার লেভেলটা কেমন যদি তারপরে দেখেন যে না তারপরে হচ্ছে না তারপরে আপনি কোর্স করার চেষ্টা করেন কিন্তু আলটিমেটলি কথা হচ্ছে যে এটা আপনি শেখার চেষ্টা করেন বা শুরু করেন আর যেটা হচ্ছে শেখার শুরুটা দেশ থেকেই করেন কারণ হচ্ছে দেশ থেকে করে আসলে যেটা হয় আপনি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পর থেকে কিন্তু আপনি আর আপনাকে এখন নতুন কালচারের সাথে মানাতে হবে এবং এখানে আপনি যত বেশি এখানকার কালচার বা এখানকার লোকজনের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন মিশতে পারবেন তত বেশি আপনার মানে আপনার নিজের পার্সোনাল তত বেশি কি বলা হয়েছে স্কিলটা অথবা যে কনফিডেন্টটা সেই কনফিডেন্ট লেভেলটা তখন অনেক গ্রো হয়ে যাবে এবং আপনার এখানকার জীবন চলাফেরা অনেক ইজি হয়ে যাবে যেটা হয়তো আপনি ইংরেজিতে কমিউনিকেট করতে গেলে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে সো আমার পরামর্শ থাকবে দেশ থেকে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে আসা আর এখানে আরেকটা পয়েন্ট এড করি আমি যেটা হচ্ছে যে খরচের ব্যাপারটা আপনি যদি দেখেন এখানে এসে ইউনিভার্সিটিতে আপনি ফ্রি কোর্স পেতে পারেন বাট এটা আসলে সব ইউনিভার্সিটি করে না আপনি যদি এখানে কোর্স করতে যান কোর্সের খরচটা কিন্তু বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে আলটিমেটলি অনেক বেশি হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিভার্সিটি কোর্সের পাশাপাশি আপনাকে পড়তে হবে সেক্ষেত্রে আপনি কনসেন্ট্রেশন বেশি দিতে পারবেন না কিন্তু আপনি যদি দেশে চেষ্টা করেন চেষ্টা করলে কিন্তু দেশে আপনার সেই সুযোগটা থাকছে সেখানে দেশে পড়াশোনা কিন্তু আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করা থেকে শুরু করে ভিসা পাওয়া পর্যন্ত মাঝখানে কিন্তু মোটামুটি চার পাঁচ মাসের একটা সময় থাকে সো আপনি সেই সময়টা রুটিন করে ডেইলি আপনি আধা ঘন্টা সময় দেন বা এক ঘন্টা সময় দেন বা দশ মিনিট করে সময় দেন বেসিক জার্মানগুলো শেখেন এখন ডয়েলের ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে আমাদের জার্মান প্রবেশের ওয়েবসাইট এছাড়াও অনেক ফ্রি সোর্স রিসোর্স আছে জাস্ট খালি চেষ্টা করেন এই যে মাঝখানে তিন চার মাস যে গ্যাপটা যে ভিসা পাওয়া অ্যাপ্লাই করা থেকে ভিসা পাওয়া ওই সময়টা চেষ্টা করেন ইভেন আপনি যদি জার্মানিতে পড়তে নাও আসতে পারেন তাও যদি আপনার সেই জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের স্কিল থাকে আপনি সেটা শো করেন এটা আপনাকে এক্সট্রা একটা বেনিফিট দেবে আপনি যেখানেই যান না কেন পরবর্তীতে <laughs> 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 যারা আপনি যেটা হয় আপনার যে কোর্স কোয়ার্ডিনেটর আছে ইউনিভার্সিটি কোর্স কোয়ার্ডিনেটরের সাথে 
কমিউনিকেট করার হচ্ছে সবচেয়ে বেটার ডিসিশন ওদেরকে জাস্ট একটা ইমেল করা ইমেল করে ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি বা অনেক ইউনিভার্সিটি করে যেটা হচ্ছে যে তারা পরের সেমিস্টারে যা পরের সেমিস্টারে আপনি সেম অফার লেটার দিয়ে অথবা সেম অ্যাডমিশনটা তারা পরের সেমিস্টারে যেয়ে কন্টিনিউ করতে পারবে সো আমাদের সাজেশন হচ্ছে এটা যে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটি কোর্স কোনের সাথে কথা বলেন এবং যেহেতু এটা একটা গ্লোবাল ইস্যু সো আশা করি ইউনিভার্সিটিগুলো ব্যাপারটাকে কনসিডার করবে সো এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করতেছে ইউনিভার্সিটির উপরে আর আইএলস এর কোর্সটা যেটা হয় যেহেতু আপনার অ্যাডমিশন হয়ে গেছে এবং ভিসা ভিসার ক্ষেত্রেও যেটা হয় যে জার্মান এমবিসি যেহেতু সিচুয়েশনটা অবগত আছে এবং এটা ওভারঅল গ্লোবাল ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইস্যু সো আশা করি জার্মান এমবিসিও ব্যাপারটাকে কনসিডার করবে আমি কয়েকজন কয়েকজন দর্শক আগেই প্রশ্ন করেছিলেন সেখান থেকে দু তিনটি প্রশ্ন নিতে চাই আসলে শামীম হাসান তিনি জানতে চাচ্ছেন যে জার্মানিতে ইংলিশ সাবজেক্ট নিয়ে মাস্টার্স করার সুযোগ কেমন রয়েছে ইংলিশ সাবজেক্ট নিয়ে জার্মানিতে মাস্টার্স করার সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে কিনা এবং ইংলিশ সাবজেক্টে মাস্টার্স করার পর সাবজেক্ট রিলেটেড চাকরির সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিনা তিনটি প্রশ্ন একজনের আচ্ছা সেম প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা যে ইংলিশ রিলেটেড সাবজেক্টের হ্যাঁ যেটা হচ্ছে যে আজ থেকে পাঁচ দশ বছর আগে এত বেশি ছিল না যেহেতু এখন গ্লোবালাইজ হয়ে যাচ্ছে আপনি ডেড ডি তে গেলে দেখতে পাবেন হিউজ পরিমাণ আপনার ইংলিশ রিলেটেড সাবজেক্ট পাবেন এবং মোটামুটি বছর বছর এবং সময় টু সময় ওনারা এই প্রোগ্রামটা আরো বেশি বাড়াচ্ছে এবং এটা কমতেছে না বরং এটা বাড়তেছে এবং হিউজ পরিমাণ সাবজেক্ট আছে অবশ্যই আপনি পাবেন এখন ডিতে যাওয়ার পরে হয়তো এমন কোন সাবজেক্ট পাবে না যে যেটাতে আসলে ইংরেজিতে ওরা কোর্স অফার না করে আর যেটা হচ্ছে ডিসিশন হ্যাঁ যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে যে আপনি কোন সাবজেক্টে পড়তে আসছেন আপনার ফিউচার প্ল্যান কি অথবা আপনার ক্যারিয়ার প্ল্যান কি এখানে যেটা বলবো যে হ্যাঁ ইংরেজিতে যদি আইটি রিলেটেড সাবজেক্ট হয় অথবা যে যে জবগুলাতে আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যান্ডেটরি না বা প্রয়োজন না বা কমিউনিকেশন মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশনটা ইংরেজি না জার্মান না ইংরেজি সেখানে সেসব জবে তো আপনি চোখ বন্ধ করে সামনে আগাতে পারেন আর আর যেই সাবজেক্টগুলাতে বা এর আগের প্রশ্নে আমি যে প্রশ্ন বলেছিলাম যে আপনার যে সাবজেক্টগুলাতে আপনার মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন জার্মান বা যেখানে আপনাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে যেখানে আপনার জার্মানদের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে আপনি ইংরেজি ইংলিশ সাবজেক্টে আসতে পারেন এখানে পড়তে আসতে পারেন কিন্তু আপনাকে সেখানে আরেকটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে যেমন আপনার যদি দুই বছরের কোর্স থাকে আপনার দুই বছরের কোর্সে আপনাকে একটু সময় দিয়ে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হবে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটাতে যদি আপনি সময় দিতে পারেন এবং এর ভিতরে যদি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের একটা লেভেল আপনি অ্যাচিভ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার জব পাওয়ার পসিবিলিটি অবশ্যই আছে এবং আমি আর একটা জিনিস বলবো যে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির কোর্স যদি দুই বছর থাকে তারপরে হচ্ছে পাশ করার পরে আপনি আরো তের বছর সময় পাচ্ছেন জব খুঁজে পাওয়ার জন্য তার মানে হচ্ছে আপনি প্রায় সাড়ে তিন বছর সময় পাচ্ছেন যদি আপনি ফুল টাইম আপনি যদি একবার রেগুলারলি পড়ে আপনার কোর্সটা অন টাইম করতে পারেন তাহলে আপনি মিনিমাম সাড়ে তিন বছর সময় পাচ্ছেন মিনিমাম ম্যাক্সিমাম তো আপনার উপর ডিপেন্ড করছে সো আপনি যদি এই সময়ের ভিতরে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার জব পাওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি এবং এটা আসলে খুবই রেয়ার কেস যারা এখানে জার্মানিতে পড়তে এসে পড়াশোনা শেষ করে এখানকার ডিগ্রি শেষ করে আঠারো মাসে আঠারো মাসে জব পায়নি দেশে চলে গেছে এটা আসলে খুবই রেয়ার কেস আসলে এটা এক্সেপশনাল কেস বলা যায় ধন্যবাদ আপনাকে এখানে দর্শকদের একটি প্রশ্ন আমি নিতে চাচ্ছি সাইফুল্লাহ মনসুর তিনি প্রশ্ন করেছেন যে মাস্টার্স এর জন্য স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে একটু বলুন প্লিজ আমি ফিলোসফিতে অনার্স করেছি আচ্ছা এখানে জার্মানিতে স্কলারশিপ পাওয়ার জার্মানিতে যে স্কলারশিপ যেমন ড্যাড ড্যাডের ড্যাডের স্কলারশিপটা হচ্ছে সব সবচেয়ে বেশি রিনাউন্ড স্কলারশিপ এছাড়াও জার্মান ইউনিভার্সিটি জার্মান স্টেট এরকম অনেক স্কলারশিপ আছে সো আমরা চেষ্টা করব এই কমেন্টসে সেই স্কলারশিপ স্কলারশিপের লিঙ্কগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য সো আমি বলবো যে আমি যেমন আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো কিছুদিন আগে আমি প্রায় একুশটা স্কলারশিপের লিঙ্ক পেয়েছি যে জার্মানিতে ডেট ছাড়াও আরো বিশটা অর্গানাইজেশন আছে যারা স্কলারশিপ দিয়ে থাকে এবং ওখানে আছে জার্মান প্রবাসের ইউটিউব চ্যানেলে আছে অথবা গ্রুপেও আছে যে একুশটা ওয়েবসাইট যারা জার্মানিতে স্কলারশিপ দিয়ে থাকে এবং এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমি একটা স্ট্র্যাটিস্টিকে দেখেছি বা আমি জার্মান প্রবাসের ওয়েবসাইটে একটা লেখায় পড়েছি যে প্রতি পাঁচজনের একজন বাংলাদেশি ড্যাডের স্কলারশিপ পেয়ে থাকে বা পেয়ে যায় সো তার মানে হচ্ছে যে এখানে স্কলারশিপ যদি আপনার 
এখানে স্কলারশিপে সেই পরিমাণ যোগ্যতা থাকে বা আপনার যে রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো যদি আপনি ফুলফিল করেন আপনি অবশ্যই স্কলারশিপ পাবেন আর এখানে শুধু যে স্কলারশিপ মাস্টার্স মাস্টার্স লেভেলে এবং এখানে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এটা যে মাস্টার্স এবং পিএইচডি লেভেল অথবা পোস্ট লেভেলের স্কলারশিপগুলা কম্পারেটিভলি ব্যাচেলারের স্কলারশিপের চেয়ে বেশি থাকে সো আপনারা যদি একটু ঘাটাঘাটি করেন তাহলে আপনি স্কলারশিপ পেয়ে যাবেন আর যদি আপনি স্কলারশিপ নিয়ে নাও আসতে পারেন এখানে আসার পরে ইউনিভার্সিটিগুলা প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি আলাদা আলাদা স্কলারশিপ ওদের আলাদা আলাদা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম থাকে অনেক ছোট ছোট স্কলারশিপ থাকে ডয়েচেস্টিফের নামে একটা অপশন থাকে সেখানে হয়তো ড্যাডের মতো এরকম এত বেশি অ্যামাউন্ট থাকে না বাট ওখানে যে অ্যামাউন্টটা থাকে অন্তত সেটা দিয়ে আপনার খরচ অনেক অংশে কাবার হয়ে যাবে সো শুধুমাত্র যে কিছু সিলেক্টেড স্কলারশিপ নিয়ে এখানে আসতেই হবে তা না আপনি এখানে আসার পরে যদি আপনি ভালো রেজাল্ট করতে পারেন আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক ভালো স্কলারশিপ সাপোর্ট পাবেন পরের প্রশ্নে যাওয়ার আগে দর্শকদের একটু জানি নেই যে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করছেন তার মধ্যে কিছু প্রশ্ন আছে আসলে ও খুবই সাধারণ প্রশ্ন এবং কিছু প্রশ্ন আসলে যেটা আমরা আসলে আপনাকে ঠিক করে দিতে পারবো না আমার পরামর্শ হচ্ছে এই যে চ্যানেল এই চ্যানেলেরই একটি প্লে লিস্ট রয়েছে জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে সেখানে আরো কয়েকটি ভিডিও আছে সেই ভিডিওগুলো দেখুন সেখানে অনেক বেসিক প্রশ্নের উত্তর আপনি পাবেন কোন বিষয় নিয়ে আপনি লেখাপড়া করতে চান সেই বিষয়টা আসলে আপনাকেই নির্ধারণ করতে হবে সেটা আসলে আমরা আপনাকে সেভাবে নির্ধারণ করে দিতে পারবো না কিংবা পড়া কঠিন না সহজ সেটাও আপনার উপরে নির্ভর করে আমি ফেরত যাচ্ছি সাইফুল ইসলামের কাছে সাইফুল ইসলাম তার পরের প্রশ্নটি যদি করে খুবই ভালো প্রশ্ন এবং খুবই সময় উপযোগী প্রশ্ন আসলে এই প্রশ্নটা যেমন স্পাউস ভিসা নিয়ে যদি আমরা ডিসকাস করতে চাই তাহলে অন্য একটা সেশন পুরো চলে যাবে শুধু স্পাউস ভিসা নিয়ে ডিসকাস করতে গেলে যেমন এখানে স্পাউস ভিসার ভিসার ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফ্যাক্টার কাজ করে বা অনেকগুলো পয়েন্ট আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যেমন হচ্ছে যে পয়েন্ট হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান আপনি কি স্টুডেন্ট হিসেবে জার্মানিতে আসবেন কি না পয়েন্ট টু আপনি জব আপনি যদি আপনি জব জব হোল্ডার কিনা আপনি স্কলারশিপ হোল্ডার কিনা তা আচ্ছা আপনার প্রশ্ন যেটা সেটা বলে স্পাউস হিসেবে হ্যাঁ জার্মানিতে যদি আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে আসেন তাহলে আপনাকে ব্লক অ্যাকাউন্ট করতে হবে এবং যদি আপনি কোনো স্কলারশিপ না পেয়ে থাকেন আপনার স্টুডেন্ট হিসেবে আসার পরে আপনি যদি আপনার স্পাউস কে আনতে চান তার মানে হচ্ছে আপনার আপনি যে ব্লক অ্যাকাউন্টটা করলেন সেটা হচ্ছে শুধু আপনার থাকা খাওয়া খরচের জন্য এখন আপনার স্পাউসকে আনতে গেলে আপনার স্পাউসের তো থাকা খাওয়ার খরচ লাগবে সেই জন্য আপনার স্পাউসেরও সেম অ্যামাউন্ট ব্লক করতে হবে কারণ এখানে আসার পরে যদি আপনি বিপদে পড়েন তাহলে জার্মান গভর্নমেন্ট সেটা দেখবে না বা দেখতে হবে জার্মান গভর্নমেন্টের উপরে সেটা বর্তাবে যদি না আপনি এখানে কোন জব করেন অথবা যদি কোন স্কলারশিপ পেয়ে থাকেন আর স্পাউস ভিসা হ্যাঁ স্পাউস ভিসায় আরো অনেকগুলো ছোটখাটো ফ্যাক্টর থাকে যেমন এখানে জার্মানিতে এটা খুব একটি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমরা বলি যে হ্যাঁ আমার বাসায় আমি থাকবো যত বড়ই হোক আমি ছোট হোক বড় হোক থাকবো কিন্তু না এখানে জার্মানিতে এখানকার আইন কানুন বা নিয়ম কানুন একটু অন্যরকম আপনাকে জার্মানিতে থাকতে হলে আপনাকে মিনিমাম বারো স্কোয়ার মিটারের একটা বাসা লাগবে প্রতি পার্সন তার মানে হচ্ছে আপনারা যদি দুইজন হন মিনিমাম টোয়েন্টি ফোর স্কোয়ার মিটারের একটা বাসা লাগবে আপনার স্পাউসকে আনতে গেলে তারপর হচ্ছে যে আপনার সেই ব্লক অ্যাকাউন্টটা লাগবে এখন যদি আপনি আবার বাচ্চা নিয়ে আসতে চান তাহলে বাচ্চার জন্য যে বাচ্চার জন্য আপনাকে ব্লক করতে হবে এবং সেটা হচ্ছে অর্ধেক হিসাব করতে হবে যদি আপনি সেই ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাক আপ বা সেই পরিমাণ সাপোর্ট দিতে পারেন এবং এখানে প্রচুর স্টুডেন্ট আছে যারা তাদের স্পাউস কে নিয়ে এসছে এবং এখানে স্পাউস কে নিয়ে আসাটা তেমন কোন ব্যাপার না যদি আপনি সেই শর্তগুলো পূরণ করতে পারেন সো এটা আসলে এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই যে আপনি স্পাউস আনতে পারবেন কি আনতে পারবেন না হ্যাঁ অবশ্যই আনা যায় কিন্তু সেখানে কিছু ফ্যাক্টর থাকে যেগুলোকে আপনার মাথায় রাখতে হবে চিন্তা করতে হবে এবং এই ব্যাপারে যদি ডিটেলস আপনি বলেন আপনি গুগল করতে পারেন আপনি জার্মান প্রবেশের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যেতে পারেন এখানে 
যারা স্পাউস নিয়ে আসছে স্টুডেন্ট জব হোল্ডার যারা হয়তো জব করতেছে অথবা যারা এখানে স্কলারশিপ নিয়ে আসছে এরকম সবাই তাদের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এখানে ডিটেলস লিখেছে কিভাবে কি করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ প্রথম প্রথম কিভাবে কি করতে হবে তারপরে কি কোন স্টেপের পর কোন স্টেপ কি করতে হবে মোটামুটি ডিটেলস সব দেওয়া আছে একটু সময় নিয়ে একটু হোমওয়ার্ক করলে আসলে এটা হবে সো সামারিতে যে হ্যাঁ এটা পসিবল ধন্যবাদ পরের কোনো প্রশ্ন থাকলে সাইফুল করতে পারে অথবা আমি আরেকটা প্রশ্ন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি এই প্রশ্নটি একটু নেই আসলে আহেদুল ইসলাম তিনি প্রশ্ন করেছেন অ্যাপ্লাইড সায়েন্স ইউনি থেকে ব্যাচেলর করলে কি টেকনিক্যাল ইউনিতে মাস্টার্স করা যায় ভাইয়া হ্যাঁ খুবই কঠিন একটা প্রশ্ন বা খুবই ক্রিটিক্যাল একটা প্রশ্ন হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আপনি মানে কি বলে যে আপনার ব্যাচেলর আপনি কোথায় করেছেন এখানে করা যাবে না এটা কিন্তু বলা যাবে না মানে একওয়ার্ডে যদি আপনি বলেন যে এই প্রশ্নটা যেমন হচ্ছে যে আপনি কোন সাবজেক্টে পড়বেন সেটার মতো হ্যাঁ কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এখানে যেমন আমি গত আমি ওই দিন পড়তেছিলাম যে জার্মানির এডুকেশন সিস্টেম এখানকার এডুকেশন সিস্টেমটা খুবই ইন্টারেস্টিং তো সেখানে এমন বলা আছে যে ওরা ক্লাস সিক্সের পরে বা প্রাইমারি স্কুলের পরেই ঠিক করে দেয় যে কে কোথায় যাবে কিন্তু তার মানে এটা না যে এখানে সব কিছু ফিক্সড তার মানে এটাও বলা যাবে না যে আপনি অ্যাপ্লাইড সায়েন্স থেকে পড়ে আপনি ইউনিতে ব্যাচেল ব্যাচেলর করার পরে আপনি টেকলে ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে পারবে না কিন্তু সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্টের উপরে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার রেজাল্টের উপরে এবং আপনার কোয়ালিফিকেশনের উপরে সো আমি আমার পরামর্শ হচ্ছে এইটা যে আপনি এখন মানে মাস্টার্স করার আগে বা ব্যাচেলর শেষ করার আগে এই ব্যাপারটা চিন্তা করার চেয়ে অথবা আপনি যদি এখনই এত মানে অ্যাওয়ার্ড থাকেন সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটির কোর্স কোডিনেটরকে একটা ইমেল লিখে আপনি কংক্রিট অ্যান্সার পেয়ে যাবেন তবে আমি বলবো যে এটা আসলে এক ওয়ার্ডে যে হ্যাঁ না এভাবে অ্যান্সার দেওয়াটা আসলে সম্ভব না আসলে আমি আরেকটা প্রশ্ন চাই যে প্রশ্নটা মানে আগেই করেছিলেন মোহাম্মদ নূর আলী তিনি বলেছেন যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে কি জার্মানিতে আসা যাবে হ্যাঁ অবশ্যই যাবে কেন যাবে না আমি তো বলবো যে এখানে মানে আপনার যে সরকারি বেসরকারি বলে কোনো শব্দ নাই বা সরকারি বেসরকারি বলে কোনো কথা নেই কারণ হচ্ছে আপনি যেটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেবেন হচ্ছে আপনার যোগ্যতায় এবং আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এবং ওখানে লেখা আছে যে আপনার রিকোয়ারমেন্টে ওখানে লেখা কিন্তু থাকে না যে আপনি পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে আপনার পাস করতে হবে বা আপনার ব্যাচেলার পাবলিকে থাকতে হবে ওখানে থাকে হচ্ছে যে আপনার ব্যাচেলার থাকতে হবে বা ওখানে একটা স্কেল দেওয়া থাকে যে আপনার আইএলস এর কোর্স সিক্স লাগবে অথবা আপনার ব্যাচেলারের স্কোর এত লাগবে সো আসলে এখন মানে কি বলবো যে আমি সারাউন্ডিং এ দেখি যে বরঞ্চ সরকারি ইউনিভার্সিটির চেয়ে বেসরকারি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরাই বেশি হায়ার এডুকেশনের জন্য জার্মানিতে আসছে বা অন্যান্য জায়গায় মুভ করতেছে সো এটা এটা নিয়ে কোনো মানে চিন্তা ভাবনা করার কোনো মানে চিন্তা ভাবনা কোনো কোনো অবকাশ নেই যদি কেউ আয়োজন পেয়ে গেল কিন্তু দেরি হতে পারে সেক্ষেত্রে হবে কিনা ভ্যালিড থাকতে হবে কিনা আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে জার্মান এমবেসি যেহেতু বর্তমানে বন্ধ এবং এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিচুয়েশনের কারণে জার্মান এমবেসি এখন এই কাজটা এখন ওদের ভিসা রিলেটেড সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে সো এখন আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনি ভিসা সেকশনে একটা ইমেল করতে পারেন ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন নর্মালি যেটা হয় যে এখানে একটা জিনিস কাজ করে সেটা হচ্ছে ভিসা অফিসার পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে এটা এখানে না শুধু জার্মান বাংলাদেশে না শুধু জার্মানিতেও ভিসা অফিসার টু অফিসার এটা ভ্যারি করে দেখা গেছে একই সিটিতে একই ভিসা অফিসে সেম কোর্সে একজন দুই বছরের ভিসা পাচ্ছে আরেকজন এক বছরের ভিসা পাচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে ভিসা অফিসারের উপরে অনেক ক্ষেত্রে আর একটা ব্যাপার কাজ করে যেটা হচ্ছে আপনি কিভাবে ভিসা অফিসারকে কনভিন্স করতে পাচ্ছেন বা আমি আপনি তাকে কিভাবে আপনি তার প্রশ্নের কিভাবে অ্যান্সার দিতে পাচ্ছেন এখন দেখা গেছে আপনি তাকে কনভিন্স করতে পারছেন না বা আপনি তার প্রশ্নের উত্তর সদুত্তর দিতে পারছেন না যেহেতু এখন একটা গ্লোবাল ওয়াইজ একটা প্যান্ডেমি চলছে এবং 
আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে চিন্তা করলে আসলে এটা তেমন বড় কোনো ইস্যু হওয়ার কথা না তারপরও সেফ থাকার জন্য কারণ আমি জার্মান এমবিসি কেউ না আমি হয়তো আজকে আপনাকে বলে দিলাম যে হ্যাঁ এটা কোনো ব্যাপার হবে না কিন্তু আলটিমেটলি আপনি ভিসা অফিসে ইন্টারভিউ দেওয়ার দিন যখন দেখবেন যে হ্যাঁ না এটা বড় ইস্যু তখন কিন্তু আমার এই একটা ইনফরমেশনের জন্য আপনার বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল সো আমার পরামর্শ হবে বা একটা ওয়াইজ ডিসিশন হবে যে আপনি ভিসা অফিসারকে একটা ইমেল করা আলটিমেটলি ইন দ্য লজিক বলে যে না এটা বড় কোনো ইস্যু হবে না কারণ সেও তাকেও তো মানবিক দিকটা চিন্তা করতে হবে কারণ এখন যদি সে আপনার সার্টিফিকেটটা অ্যালাউ না করে তাহলে আপনি তো কোথাও এক্সামও দিতে পারবেন না তাই না কারণ এক্সাম দেওয়ার কোনো চান্স নাই কারণ এখন সব কিছু বন্ধ সো আলটিমেটলি আসলে এটা অ্যালাউ করার কথা এবং যে একইভাবে বলতে গেলে যে এখানে যাদের ভিসা এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে তাদের ভিসা এক্সটেনশন হচ্ছে অনেকের ভিসা এক্সপায়ার হয়ে গেছে সো ওই ওভারঅল সিচুয়েশন হিসাব করে যদি ওরা ওই চিন্তা করে ওইটা করতে পারে সো এটাও বড় কোনো ইস্যু হওয়ার কথা না বাট সেফ থাকার জন্য সবচেয়ে বড় যে পরামর্শ সেটা হচ্ছে ওদেরকে একটা ইমেল লেখা এবং ওরা যেহেতু ওদের কার্যক্রম অফিসিয়াল ওয়ার্ক করতেছে হয়তো দুই দিন তিন দিন সময় লাগবে বাট ওরা আপনার ইমেলের অ্যান্সার দেবে সো আপনি ওখানে আপনার মানে অথরিটি কাছ থেকে সে আপনি প্রপার অ্যান্সারটা পেয়ে যাবেন ইউনিভার্সিটি ভিতরে কি ধরনের চাকরির সুবিধা আছে এবং বাইরে জব করলে জব গুলি আসলে কি জব কি ধরনের জব হবে এটা একটু জানতে পারলে সুবিধা হতো আচ্ছা খুবই ভালো প্রশ্ন এবং খুবই জরুরি একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিতে যেটা হয় যে আপনার ইউনিভার্সিটিতে অনেকগুলা রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টের পজিশন থাকে ইউনিভার্সিটিতে থাকে হচ্ছে আপনার স্টুডেন্ট অ্যাসিস্টেন্টের পজিশন থাকে ইউনিভার্সিটি রিলেটেড যেই যে পজিশনগুলো থাকে সেগুলা আর ইউনিভার্সিটির বাইরে যেটা হয় ইউনিভার্সিটির বাইরেতে যে আপনি যেহেতু আইটি রিলেটেড না নন আইটি আইটি রিলেটেড সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা যেগুলোকে আমরা বলি যে ক্যাজুয়াল ওয়ার্ক অথবা আমরা বলি যে ধরেন আপনার সেলসম্যানের কাজ অথবা আপনাকে রেস্টুরেন্টের জব যেটা অনেকেই করে থাকে হ্যাঁ এই টাইপের জব যেখানে আপনার কমিউনিকেশন লাগে না সেক্ষেত্রে সেই ধরনের জব করা যায় আর যদি আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটা ভালো থাকে সেক্ষেত্রে আপনি অনেক অফিসিয়াল জবও করতে পারেন অনেক পার্ট টাইম জব করতে পারেন অনেক জায়গায় সো সেখানে পার্ট টাইম জব পার্ট টাইম জবের ইস্যুটা একটা বড় ব্যাপার যেমন পার্ট টাইম জবটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে আপনার সিটির উপর আপনি কোন সিটিতে আছেন আপনার সিটিটা কিরকম ওইটা কি আপনি বড় কোনো শহরে থাকতেছেন না ছোট করে কোনো শহরে থাকতেছেন এবং ওখানকার ওখানকার যেমন এখানে অনেকেই কাজ করে হচ্ছে অনেক ফ্যাক্টরিতে কাজ করে অনেক কোম্পানিতে কাজ করে অনেকে সো এখানে যদি আপনার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ভালো থাকে সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো ভালো জব করতে পারবেন আবার অনেকে দেখা গেছে যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করতেছে যেখানে হয়তো ওই সকল কাজ করতেছে যেখানে আপনার কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের দরকার পড়বে না সো এখন ইউনিভার্সিটিতে যেটা কাজ হয় ইউনিভার্সিটিতে কাজ হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি যখন কাজ করবেন তখন হচ্ছে টিচার্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট যেটা বাংলাদেশেও হয়ে থাকে বা আপনার রিসার্চ রিলেটেড কাজ অথবা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এই টাইপের কাজগুলো আর যদি আপনি বাইরে কাজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনাকে তখন অড জবগুলো করতে হবে যেগুলো বাংলা ভাষায় অড মানে অড জবের মতো বলা যায় আপনি সেলসম্যানের কাজ করবেন অথবা আপনি রেস্টুরেন্টে কাজ করবেন এই টাইপের কাজগুলো মানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা এই টাইপের কাজগুলো করে থাকে আর যদি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি ভালো জায়গায় যেখানে কমিউনিকেশনের কাজগুলো হয় সেখানে সে ধরনের কাজ করতে পারেন আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আনিসুল হক খান বার্লিন থেকে আপনি ছিলেন এবং আপনি অনেকক্ষণ ধরে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আরো অনেক প্রশ্ন রয়েছে আমরা সেগুলো নিয়ে পরে আসলে আলোচনা করতে পারবো আপনাকে ধন্যবাদ এবং মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিলেট থেকে যোগ দিয়েছেন আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক এরকম যে আলোচনা সেরকম আলোচনা ভবিষ্যতে আমার করার ইচ্ছা রয়েছে সেটা হতে পারে যে আগামী বুধবার রাতে দশটার সময় আমরা আবারও এই আলোচনায় আসতে পারি কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে আমরা আলোচনায় আসব এবং আপনারা যারা একেবারে খুব সাধারণ প্রশ্ন করেছেন তাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা দয়া করে এই চ্যানেলের যে জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক যে প্লে লিস্ট রয়েছে সেখানে দেখুন অন্যান্য ভিডিওতে সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে জার্মান প্রবাসের ওয়েবসাইট জার্মান প্রবাসের ফেসবুক গ্রুপ দেখতে পারেন দেখতে পারেন ডার্ড এর ওয়েবসাইট আবারও দেখা হচ্ছে তাহলে আগামী সপ্তাহে সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকুন করোনা থেকে নিরাপদ থাকুন